আসসালামু আলাইকুম সিনিয়র শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এমআর এডুকেশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান মাসুদ স্যার মেহেন্দিগঞ্জ বরিশাল তোমরা প্রতিদিন এই চ্যানেলে পেয়ে থাকবে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়ে বিশেষ করে গণিত বিষয়ের উপর বিভিন্ন গণিতের বিভিন্ন প্রশ্নের সমস্যা সমাধান এবং আরও পেয়ে থাকবে বই মেইন বই এবং বইয়ের বাইরে গুরুত্বপূর্ণ গণিতের সৃজনশীল প্রশ্নের সমস্যার সমাধান চলো আমরা এখন পাঠদানে চলে যাই তৃতীয় শ্রেণী বন্ধুরা সবাই ভালো আছো ইনশাল্লাহ আমি ভালো আছি আজকে তোমাদের বিষয়টা হলো সেই যোগ সংক্রান্ত তোমাদের মেইন বইয়ের তিরিশ পৃষ্ঠার আরও দুটি অঙ্ক রয়ে গেছে এখনো তো আমি দোনোটা অঙ্কই আজকে তোমাদেরকে করে দেখাবো সমস্যা সমাধান করব নয় নম্বর প্রশ্নটি হলো রাজু বই মেলায় প্রথম দিনে বই মেলা বোঝো মেলা যেই মেলায় শুধু বই বিক্রি করা হয় শুধু বই মেলা মানে ওখানে শুধু বই বিক্রি করে বিভিন্ন ধরনের বই বিভিন্ন রাইটারের বই বিভিন্ন লেখকের বই গল্পের বই বিভিন্ন আকারের বই বিভিন্ন বই সেখানে বিক্রি করা বিক্রি করা হয় সেটাকে বলে বই মেলা তো ওই বই মেলায় প্রথম দিনে এগারোশো পঞ্চাশ টাকা দ্বিতীয় দিনে বারোশো পঁচিশ টাকা তৃতীয় দিনে পনেরোশো পঁচাত্তর টাকা এবং চতুর্থ দিনে দুই হাজার টাকার বই বিক্রি করেন চার দিনে তিনি মোট কত টাকার বই বিক্রি করেন তাহলে মোট যেহেতু বলছে তো অবশ্যই বোঝা যায় যোগ তাই না তাহলে চার দিনে মোট কত কতগুলো বই কত টাকার বই বিক্রি করছেন আমরা চার দিনের বইগুলো আমরা যোগ করে দেব তো এখানে লেখা আছে প্রথম আর আমি একটু একটু ব্যতিক্রম প্রথম লেখছি দ্বিতীয় লেখছি তৃতীয় লেখছি চতুর্থ লেখছি এগুলো কি বলে ক্রমবাচক সংখ্যা কি বলে ক্রমবাচক সংখ্যা আমি ক্রমবাচক সংখ্যার সংক্ষিপ্ত রূপটা লেখছি আর বইতে দেওয়া আছে পূর্ণ রূপ এই লোক ক্রমবাচক সংখ্যার সংক্ষিপ্ত রূপ হইল এই প্রথম আর পূর্ণ রূপ হইল প্রথম এটা হলো পূর্ণ রূপ এটা হলো সংক্ষিপ্ত রূপ তো আমি সংক্ষিপ্ত রূপে লিখে গেছি তো তোমরা করে জানাই দিলাম যে কোনো সংখ্যাটা ইতিমধ্যে তোমাদের চ্যাপ্টার আগে চলে গেছে তো কোনো বছর সংখ্যা কিভাবে লিখতে হয় তো কোনো বছর সংখ্যা হলো এটা হলো সংক্ষিপ্ত রূপ এটা হলো পূর্ণ রূপ তো এটাও আমি তোমাদেরকে একটু ইচ্ছা করি আমি কোনো বছর সংখ্যা ব্যবহার করছি এটা বোঝানোর জন্য যে তোমাদের মনে আছে কি না তো দেখো প্রথম দিনে বই বিক্রি করে এত টাকা দ্বিতীয় দিনে বিক্রি করে এত টাকা তৃতীয় দিনে বিক্রি করে এত টাকা চতুর্থ দিনে বিক্রি করে এত টাকা তো চার দিনে তিনি মোট বই বিক্রি করেন এটাকে যোগ করলে হয় দেখো পাঁচ আর পাঁচ দশের শূন্য হাতে আমার এক সাত আর এক আট আট আর দুই দশ আর পাঁচ পনেরো পাঁচ হাতে আমার এক পাঁচ আর এক ছয় সাত আট এক নয় আর হাতে কিছু থাকে না দুই এক তিন চার পাঁচ পাঁচ হাজার নয়শো পঞ্চাশ টাকা এটা কত টাকা হলো পাঁচ হাজার নয়শো পঞ্চাশ টাকা এর অঙ্কটা একদম সোজা না অবশ্যই তোমাদের জন্য অবশ্যই খুব সোজা কারণ তৃতীয় শ্রেণীর জন্য খুব সোজা একটি অঙ্ক দিছে রাজু কে বিক্রি করছে রাজু রাজু খুব একটি পরিচিত নাম সুন্দর একটি নাম এবং রাজু বই মেলায় গিয়ে একটি দোকান দিয়েছে দোকানে সে বই চার দিন পর্যন্ত বিক্রি করছে বুঝতে পারছো সবাই গুড খুদে বন্ধুরা পরবর্তী প্রশ্ন তোমাদের জন্য ক্রিকেট খেলায় ইংল্যান্ড দল প্রথম ইনিংসে তিনশো রান এবং অস্ট্রেলিয়া দল চারশো পাঁচ রান করে দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া দল তিনশো সত্তর রান এবং ইংল্যান্ড দল চারশো রান করে ওই খেলায় দুই দল মোট কত রান করে তাহলে মোট যেহেতু বলছে অবশ্যই তোমরা বুঝতে পেরেছ অবশ্যই যে এটা যোগ করতে হবে কিন্তু একটু বুঝতে হবে সেটা হলো ক্রিকেট খেলা তোমরা কখনো দেখেছ হ্যাঁ তো দেখলে ক্রিকেট বর্তমানে বিশ্বের একটি জনপ্রিয় খেলা তো বাংলাদেশ ক্রিকেট দলও খুব ভালো খেলে তাই না বাংলাদেশ ইতিমধ্যে অনেক ক্রিকেট বিশ্বের বড় বড় দলকেও হারিয়েছে তো ক্রিকেট খেলায় এই যে রান রানটা কিভাবে নিতে হয় দূরে নিতে হয় অথবা বাউন্ডারি যে চারিদিকে যে বৃত্ত আছে বৃত্তের বাইরে বল মেরে পাঠাইতে হয় তাই না ওভার আছে একবারে কয়টি বল জানো ছয়টি একবারে ছয়টি বল তো এই ক্রিকেট নিয়ে আমরা পরবর্তীতে তোমাদের সাথে আরও বিশদভাবে আলোচনা করব যদি 
মানে অন্য ক্লাসে তো আমরা আগে অঙ্কটি দেখে নেই তো দেখো ইংল্যান্ড দল প্রথম ইনিংসে করছে তিনশো পঁচাত্তর রান এই ইনিংস ইনিংস বলতে এলো গা একটা টেস্ট ম্যাচ ঠিক আছে এটা তিন দিনের চার দিনের পাঁচ দিনের ম্যাচ হইতে পারে ঠিক আছে তো আর ওয়ান ডে ম্যাচ হইলো ভিন্ন তো এখানে কিন্তু টেস্ট খেলছে টেস্ট টেস্ট ইনিংস মানে চার দিনের বা তিন দিনের বা পাঁচ দিনের ম্যাচ খেলছে তো প্রথম দিনে এরা খেলছে তিনশো পঁচাত্তর রান করছে কে ইংল্যান্ড দল করছে প্রথম ইনিংসে তিনশো পঁচাত্তর রান অস্ট্রেলিয়া আবার করছে প্রথম ইনিংসে চারশো পাঁচ রান তাহলে তাদের থেকে অস্ট্রেলিয়া কি করছে বেশি করছে তো আবার দেখো অস্ট্রেলিয়া আবার এখানে করি আবার পরবর্তীতে আবার ব্যাট করতে নামছে তো নেমে করছে কি দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া করলো কি তিনশো সত্তর রান করলো অস্ট্রেলিয়া কত করছে তিনশো সত্তর রান করছে ইংল্যান্ড আবার নেমে করলো কি চারশো রান করছে তো সব মিলে আমাদের এটা কি করতে হবে যোগ করতে হবে এখানে জয় পরাজয়ের কথা বলে নাই কোন দল জয়লাভ করছে সেই কথাটা কিন্তু বলে নেই তো বললে আমরা এখানে বলতে পারতাম যে কোন দল জয়লাভ করছে সেটা তোমাদের জানার এত তাড়াতাড়ি বিষয়ের না কারণ তোমরা এখনো ছোট্ট তোমাদেরকে আরও পরে এটা নিয়ে বুঝতে হবে ইনিংসের মাপযোগ অনেকটা কঠিন তো ওয়ান ডে হলে তোমরা বুঝতে পারতো যে লাখ একশো পঞ্চাশ রান করছে বা দুশো পঞ্চাশ রান বা দুশো ষাট রান করছে দুশো একষট্টি রান হয়েছে এই দল জিতে গেছে আর ইনিংসের রানটা একটু ব্যতিক্রম সুতরাং এটাকে যোগ বিয়োগের অনেক হিসাব নিকাশ আছে তো আমরা সেই দিকে যাব না শুধু আমরা যোগটা করে দিই দেখো এই পাঁচ পাঁচ আর শূন্য শূন্য মিলে যোগ করলে হয় দশের শূন্য হাতে আমার এক সাত আর এক আট আট আর সাত পনেরোর পাঁচ হাতে আমার এক এক পাঁচ এর এক পাঁচ পাঁচ আর তিন আট 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 চার বারো বারো আর তিন পনেরো এই এক হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ রান করছে দুই দল মোট কত রান করছে দুই দল মোট কত রান করছে এক হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ রান পনেরোশো পঞ্চাশ রান করছে তো বন্ধুরা তোমরা আমরা আজকে তোমাদের এই তিরিশ পৃষ্ঠার অর্থাৎ যোগ সংক্রান্ত যে তোমাদের সমস্যা অঙ্কগুলো যে সমস্যাগুলো ছিল সে সমস্যার সমাধানগুলো আমি ইতিমধ্যে তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি তিরিশ পৃষ্ঠার অঙ্ক আর নেই আমরা আগামী ভিডিওতে আমার আগামী আগামী ক্লাসে তোমরা পাবে বিয়োগ সংক্রান্ত যত সমস্যা আছে সেই সমস্যার সমাধান তো আমাদের সাথে থাকবে এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো তোমরা আমাদের 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 কাছ থেকে পাবে এবং যদি তোমরা ইচ্ছে করো যে এই অনেক অজানা জিনিস জানার জন্য যদি তোমাদের প্রয়োজন মনে করো তোমরা আমার যেই মেইল দেওয়া আছে বা আমার যে আইকন দেওয়া আছে যে ভিডিও আছে সেখানে তোমরা ক্লিক করলে আমাকে পাবে এবং আমার মোবাইল নাম্বারও সেখানে দেওয়া আছে সে আমাকে নাম্বারে ফোন দিলেও তোমরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জানতে পারবে তো সকলকে ধন্যবাদ আমার ক্লাসে অংশগ্রহণ করার জন্য সবাই ভালোভাবে বাসায় যাবে বা আমার কথা শুনবে এবং পরবর্তী ক্লাসটি হবে আমার বিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান নিয়ে আমি ফিরে আসব আজকে এই পর্যন্তই শেষ আল্লাহ হাফেজ